if I should title this message, I know you all you see the, the word coming, bringing the king back. And in this particular place we've read this morning, it is obvious and it is certain that the king is not on his throne. Something has happened and it has caused the king to be away from his throne. And the king needs to come back. And if you look at that verse 9 that we've read, it says, And all the people who had strived throughout all the tribes of Israel, saying, The king saved us out of the hand of our enemies. A király mentett meg bennünket az ellenségeink kezéből. And if you are a student of the Bible like me, I will ask myself that the king has the power to actually remain on the throne, but why did he have to leave? És uh, itt, uh, hogyha ti is tanulmányozatok a Bibliát, mint én, akkor megkérdeznétek itt, hogy uh, miért kellett elmenni a királynak. This king has saved these people from their enemies, he has delivered them from the hand of the Philistines. Ez a király megmentette Izrael népét az ellenségből, és megmentette őket a filisztinusok kezébe. And now he is fled out of the land of because of Absalom. És Absalom miatt el kellett menekülni az országból. Why? Miért? Look at verse 10 says, and Absalom whom we anointed over us. A 11-es versben azt mondja, de Absalom, akit mi fölkentünk, it means that in a particular throne or in a kingdom, there cannot be two kings existing at the same time. Is either the king is on the throne or Absalom is on the throne? The, 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 the king cannot be on the throne while Absalom is on the throne. A király nem lehet addig a trónon, amíg Absalom is a trónon van. So the, the people they decided to anoint Absalom over the king. Úgyhogy az emberek úgy döntöttek, hogy Absalom a király uh, helyett felkelik. Despite how powerful the king is, despite how warrior he is that he has conquered many enemies and delivered them from Philistine, he has to he has to run away because Absalom has the anointed in his place. Annak ellenére, hogy milyen erős volt ez a király, és hogy uh, megmentette őket, és uh, milyen erős harcos volt, uh, el kellett menekülnie, mert az emberek abszolút választották helyette. And you see in that verse 10, és a 11-es versben, the people actually admitted láthatjuk, hogy a, that Absalom whom we anointed over us hogy ezt emberek kentik fel, mert azt írja, hogy de Absalom, akit mi fölkentünk. Absalom, in which one we actually allow to rule over our life. Absalom, akit uh, megengedtünk, hogy um, uralkodjon a mi életünkre. Absalom, in, uh, in whom we have allowed to take charge of our, uh, of our land. És Absalom, akit mi megengedtünk, hogy um, vezesse az egész földünket. And if I may ask you this morning, És hogyha megkérdezhetem tőletek ma reggel, Who is ruling your heart? Ki az, aki uralkodik a szívedben? Who is in charge of your heart? Ki uralkodik a szívedben? Is it the king of kings? A királyok királya? Or Absalom? Vagy Absalom? These people, are, they admitted that Absalom whom we anointed over us. Itt az emberek bevallották, hogy Absalom, akit mi fölkentünk. And because of this, this has made the king to actually assist the throne for Absalom. És uh, ez uh, lehetővé tette azt, hogy Absalom elvegye a királytól a hatalmat. And if you look at it, what kind of person is this Absalom? És hogyha megnézzük, akkor milyen ember ez az Absalom? What kind of nature is this Absalom? Milyen természete van? What kind of person has these people allowed to rule over their life? You know, if I should, if we should ask ourselves now, who is in charge of our life? We may be quick to say it is Jesus. It is Jesus the King. But how can we prove or how can we 
uh, 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 all the, uh, what's, what could be the evidence that it is not Absalom that is in charge of our life? It is by checking the works of Absalom. Because we are not doing much study, we are just trying to uh, open our hearts that the Lord will speak to us this morning. So we may not do a deep study of the book of Second Samuel. But I will challenge us that we can uh, go home to actually study the lives of Absalom. But if we go back to Second Samuel 13, De hogyha visszamegyünk a 2 Samuel 13-hoz, There is something that happened in 2 Samuel chapter 13. Van valami, ami itt történt. There was a lady called Tama. Volt egy nő, aki Tamának hívta. And uh, the, I think the first born of David was Amon. És a Dávid első szülött fia Amon. Unfortunately, there was something that happened in which Amon uh, raped Tama. Uh, de történt valami, és... Uh, Amnon, uh, ő, um, and Tama has uh, to uh, uh, be the sister of Absalom. És Tamar, ő, Absalom volt. And when that thing happened, És amikor ez történt, do you know what Absalom did? Tudjátok, mit tett Absalom? If we read that verse 20 of that second Psalm 13, Hogyha elolvassuk a 20. versét a 2. Psalm 13 nak Absalom, a brother, said unto her, and Amon, the brother, been with you, but hold now your peace, my sister. He is your brother. Regard not this thing. So Tamar remained desolate in her brother's Absalom's house. Akkor a bátya Absalom ezt mondta neki, talán Amon bátyád volt veled? Légy csendben most, húgom, mert a testvéred ő. Ne vedd a szívedre ezt a dolgot. Ezután Tamar magára hagyott valakod testvérének Absalomnak a házában. Look at the reaction of Absalom at that point. Uh, you think that he's not actually offended. Uh, you think that uh, he's just wants to, he just wants to make peace. Uh, and there's some kind of people like Absalom today. When you just offend them, do you know what you do? When you offend them, do you know their reaction? They uh, <laughs> just smile at you. <laughs> but deep down in their hearts, <laughs> is full of unforgiveness, hatred, uh, and bitterness. Bitterness and bitterness. <laughs> Look at verse 22. Uh, and Absalom spake unto his brother Ammon, neither good nor bad. For Absalom hated Ammon because he had forced his sister Tamar. Absalom pedig nem szólt Ammon, hogy semmi út sem rosszad, de meggyűlölte Absalom Ammon, mert erőszakot követette el Hugán Tamar. Can you check your hearts this morning? Most vizsgáljuk meg a szívünket. Marit. Are you not so avoiding uh, unforgiveness in your heart? Neked is hiányzik a megbocsátás a szívedből. Somebody offended you. Valaki megbántott. And whenever you see me, just smile. És amikor látod őket, akkor... But deep inside your heart, you are holding grudges. De lehet, hogy a szíved még ellene, van ellene. A lot of issues concerning that person. És van sok minden az ellen az ember. But when you see the person, you just smile. De amikor meglátod, akkor csak mosolyod. It is Absalom that is ruling the heart. Akkor Absalom uralkodik. This is the scripture. This is we are looking at the lifestyle of Absalom. Most a Absalom életét nézzük. And my prayer that the Lord open our eyes to see the deliverance over this. És imádkozom azért, hogy Isten tudja, hogy So that the king can come back to his throne. And through us we can see a word that will bring Jesus back again. Because until all these things are being dealt with, we cannot progress in Christ. He said neither good nor bad. 
nem mondott sem jót, sem rosszat. But you know what Absalom did? De tudjátok, mit tett a He waited for four to years. Uh, várt két esztendőt. And Amon was looking at it, it was like everything is okay. És Amon azt hitte, hogy oh, minden rendben. Even the king looking at him, everything is okay. Még a király is, ahogy hányzik, minden rendben. But after two years, de két év múlva, he retaliated. Akkor, um, he revenge. A bosszút át. And if you look at, I'm not going to how those things happen, but I just want us to look at the picture of Absalom so that we can look at the picture of our hearts. Most nem fogok ebbe belemenni, de szeretnék, hogyha megnéznék Absalom, hogy hogy meglátassuk a szívünket, hogy meg. How did he revenge? If you look at that particular chapter, he said he's doing a party, just like I don't know, it's not a birthday party, but just a big party, and he asks all the king's sons to come and let us just rejoice. Uh, láthatjuk, hogy hogy állt bosszút, ugye volt egy ilyen parti, hát nem olyan, mint ma, de egy ilyen nagyobb parti volt, és meghívta ugye a, ki, a királyfiakat, és ünnepeltek. Uh, And he has told some of the people over there that when you see him on just killing, I'm the one that instructs you. És uh, azt mondta ott a néhány embernek, aki ott volt, hogy amikor meglátjátok, Amnon csak öljétek meg. For you to know that it, is, it was because of that two years of hatred is at, if you read verse 32. Uh, a 32-es versben. When Jonadab was reporting the case back to David. Uh, amikor, uh, Verse 30 says, For Ammon only is dead. For by the appointment of Absalom, this had been determined from the day that he forced his sister Tamar. Uh, I read verse 32 C. Just the, uh, the last part. Uh, és amikor uh, a királynak uh, uh, mondta el az egyik szolga, hogy mi történt, akkor azt mondja, uh, akkor elmondta, hogy uh, egyedül Amnon halt meg. I mean, we are seeing the, the kind of person these people have anointed over their life. Ja, és, és azt írja, hogy föltett szándéka volt ez Absalomnak már akkor, amikor Amnon erőszakot követett. The kind of person they've allowed to rule over them in place of the king of kings. És ezzel látszik, hogy milyen embert engedtek meg maguknak, hogy uh, uralkodjon felettük, hogy milyen embert tettek fel. What is this kind of nature Absalom is? Milyen természete van itt Absalomnak? If we look at the life of Absalom further, hogyha még tovább megnézzük Absalom életét, after this scenario he fled. Um, ezután, hogy ez történt, elmenekült. He fled for about good three years. Uh, he fled away from the king. And he, he was independent. He was self-sufficient. And that thing that always makes you to take decision without consulting Jesus in your life. Ez az, ami akkor történik, hogyha anélkül um, hozzá a döntést az életedben, hogy Jézust uh, megkérdezni. That doesn't even make you to pray over every matter, but you take decision on your own. Amikor uh, saját magadtól hozol döntéseket. It is the nature of Absalom. Ez uh, Absalom természete. Because as God actually didn't call us to be independent. Mert Isten nem arra hívott el minket, hogy önállóak legyünk. God wants us to always rely and trust in Him. Isten arra hívott el minket, hogy rátámaszkodjunk. In every matters and every areas of our lives. És minden helyzetben és minden területén az életben. It is expected of us to be with the Lord. Elvárást adik, hogy Isten ne legyünk. But what is this kind of absolute? De milyen volt itt absolute? He satisfied being alone. Uh, ő megelégedett azzal, hogy ő egyedül. And this is kind of the person these people have anointed to rule over them. És ilyen embert kentek fel az emberek, hogy uralkodjon felettük. Amen. Amen. Now if we we'll go further in in um, chapter 14. És hogyha tovább megyünk a 14-es uh, fejezethez. You see the help, with the help of Joab, Absalom came back to, to the palace. Uh, azt írja, hogy Absalom visszatért a, a palotába. And he did actually feel a sense of remorse or repentance of the evils he has done. És uh, nem. He didn't feel remorse or uh, godly ér... sorrow over the sins he has committed. És nem értett semmilyen bűnbánatot azért, hogy utána dolgok utáni, amit tett. 
And maybe you are here, you see yourself arbitrarily committing sins all the time. And you do not feel any godly sorrow or any sense for you to repent of your sins. It might be Absalom ruling the heart. When he came back, we see how he was he started displaying some of um in, in chapter 15, he, well it was recorded from verse 1 how he was preparing chariots and horses and 15 men to run before him. Earlier in the shop, let's in that chapter 14, if you read from verse 25, you see where the Bible was describing how beautiful he is. Uh, or how awesome he is. Ha vissza megyünk a 14-es fejezet 25-ös versébe, láthatjuk, hogy azt írja, hogy egész Izrael nem volt olyan szépen, szí de akit annyira... You see that part of the lifestyle of Absalom is also pride. Uh, láthatjuk, hogy uh, Absalom elég büszke ember lehetett. You see, he, he actually concentrates more on the physical appearance than the inner man. És ő jobban koncentrált a külső dolgokra, mint a belső emberre. And this is the kind of person that the people of Israel they have anointed. And if I keep on looking and looking and looking on about the life of Absalom, you see that is is in similitude or is if I should bring it back in the New Testament, his lifestyle looks like the life of what I can call Mr. Flesh. Now, uh, let's just leave second summary for now. We are coming back. Let's look at Galatians chapter 5. And I appreciate if somebody in the communication can start reading from verse 16 for me. Okay, let's say chapter 5, verse 16. Up to verse 21. Who is going to read? Galatians 5 from verse 16. So I say, walk by the spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery. Idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealous, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Amen. Mm -hmm. Mm -hmm. Intellectiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezettéteket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvaló, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, vállalnyigáltás, varázslás, ellenségeskedés, viszálkodás, feltékenység, harag, önzés, szinthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás és ezekhez hasonló. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Again, we are seeing something like 2 Samuel 19 in this particular verse. És itt ebben a ezekben a versekben láthatjuk uh, hasonló dolgot láthatunk, mint amit a kettő számban 19-ben láttunk. There are two personalities here. Van két személyiség. We have the spirit. Van a lélek. And we have Mr. Flesh. És van a test. And verse 17 says both of them are they agreements? No. They are always contrary to one another. 
És azt, azt írja, hogy uh, ellen, egymás ellen díjaskodnak ezek. If the spirit says right. Hogyha azt mondja a lélek, hogy What is, will Mr. Flesh say? Akkor mit mond a test? Exactly opposite. Az, az ellenkező lélek. And that is just it. They cannot coexist in the same throne. És uh, ez a kettő nem tud uh, együtt uralkodni egy trónon. Is either you walk in the spirit? Vagy a lélek bejársz. Or you lost after the flesh. Vagy a tested utána mész. And when you are led by the spirit, you are not under the law. És hogyha a lélekben uh, élsz, a lélek vezet titeket, akkor nem vagytok a törvény uralma alatt. Now verse 19 now spelled out to us the works or the manifestation of Mr. Flesh. És a 19-es versről olvashatjuk azokat a dolgokat, amik a, amiket a test cselekszik. Which we can also see in the life of Absalom, the manifestation of my Absalom. Amiket Absalomnál is láthatunk, ezek az Absalom cselekedetei. So in the throne is either the spirits of Christ who rules such a throne, or Mr. Flesh, which is like Absalom, rules that throne. Úgyhogy a szívünkben vagy a lélek uralkodik Jézus Krisztus, vagy abszolút, az az a test. Both of them cannot rule at the same time. Ezek együtt ketten nem uralkodhatnak. It's made me to remember when Jesus said you cannot serve God and Mama. Uh, Jézus is azt mondta, ugye, hogy nem uh, szolgálhatjuk estere, egyszerre Isten és a Mama. Now looking at the works of the flesh. És itt, ahogy látjuk a testcselekedeteit. Looking at the manifestations of, of, of Mr. Flesh. És uh, ahogy nézzük itt, a, amiket a test tud csinálni. Looking at what Mr. Flesh produces. És uh, amit a test uh, terem. Can we judge ourselves who is actually ruling our heart? Most uh, vizsgáljuk meg, hogy ki uralkodik mi a mi szívünk. Not only our heart, even in the world today. Even in the world, in the world today. Nem csak a szívünkben, hanem az egész világban. We can now, it's obvious to see who is actually in charge and who is ruling the world today. Eléggé egyértelműen látszik, hogy ki uralja most a földet. But the king of kings wants to come back. De a király, király vissza akar térni. And if you look at it very well. És hogyha megnézzük jól. Unless Absalom die. Uh, ha csak uh, Absalom nem hal meg. Unless Absalom comes to an end. Uh, ha csak uh, ne, véget nem vetünk Absalomnak. The king cannot return back. Akkor a király nem térhet vissza. And unless Mr. Flesh die. És uh, uh, ha csak nem hal meg a test. The spirit cannot take control over that life. Addig a lélek nem tudja uralni ezt az életet. And I, I want us to open our hearts to this this morning. És szeretném, hogy megnyitnánk erre a mi szívünket már reggel. Because deliverance starts from when you realize who you are. Mert a megváltás akkor kezdődik el, amikor rájövünk, hogy ki. And when you hate that life unto death. And when you hate the life of sin unto death. És hogyha... Uh, uh, hogy hogy gyűlölöd a bűnös életet. That is when Jesus can actually help you. Uh, akkor tud uh, Jézus segíteni neked. So unless Mr. Flesh die. És uh, ha csak a um, testünk nem hal meg. The spirit cannot take over. A lélek nem tud uh, átja átvenni az uralmat. And let us go back to that. We are still going to back. We are still going to check that a little again. But let's still go back to that second Samuel we are reading. Uh, most menjünk vissza a kettő Samuelhez. And let me complete that sentence I was reading. Én sem fejtettem azt a verset. In verse ten. Tízes verset. It says, "And Absalom, whom we anointed over us, is what? Is dead in battle." A 11-es versben, amit elkezdtünk, azt írja, hogy de abszolom, akit mi felkeltünk, meghalt a harcban. Thanks to God. Uh, Hálás Buda. Thanks to His Word. Uh, Hálás ő um, igényére. You know, every time when I look into the Word of God, uh, mindig, amikor um, uh, olvasom Isten igényét, it opens my nakedness. Uh, it, it, it opens every hidden things in my life. Uh, akkor felnyitja a szememet minden az én életemben. Because when the light shines, darkness just afterwards disappear. Mert amikor uh, jön a világosság, akkor a sötétségnek But the light of the word of God carries power to actually deliver and save us. 
de Isten világossága az ö, olyan ö, erővel jön, hogy ö, meg tud minket váltani a mi bűneinkből. Even though we we are realizing now that Absalom is who or is the person that is actually ruling over our life. És a, hogyha most észreveztük, hogy igazából Absalom uralkodik a mi életünkben. The word of God is saying that is dead. Akkor az Isten égéje azt mondja, hogy meghalt. And we may be saying that how come? Is lehet hogy azt mondjuk hogy hogy when? Mikor? When did Absalom died? Mikor halt meg Absalom? Yesterday I still manifested the life of Absalom. Eddig még azt néztük hogy milyen élete volt Absalom. If I'm looking at my heart, I see how some people in which have offended me, and I'm keeping the I'm holding my list. I have not even greeted them for the past many months. Hogyha megvizsgálom a szívemet, akkor látom, hogy még van olyan, uh, van néhány ember, akinek nem tudtam megbocsátani. How come the word of God is telling me now that Absalom is dead? Hogy, hogy, hogy azt mondja nekem az Isten igény, hogy Absalom meghalt. But actually, that is the truth. De igazából ez az igazság. The word of God is true and is here and amen. De, de az Isten igény az igazság. Bible says, why we are yet sinners? Mert azt mondja a Biblia, hogy Romans chapter five. Christ died for us. Christus meghalt értünk. The death of Jesus. Jesus halála. Bring an end to Absalom. Az véget vetett a. And I want us to open the eyes this morning as we see Jesus on the cross. És nézzük meg most ezt a minket és lássuk Jézust a keresztnek. Bringing victory over the life of sin in our life. Ahol győzelmet hoz a bűnei felett az életünk. Bringing the victory over the life of Mr. Flesh in our life. És győzelmet hoz a testünk felett az életünkben. And releasing a word in our mouth that we may proclaim to bring back the king into our hearts. És tudjuk megvallani azt, hogy a király visszatérhessen az életünkben. And put Putting the word in our mouth to proclaim to bring back the king over this world. És tudjuk megvallani azt, hogy visszatérhessen ez a király az ebben a világban. Because the death of Jesus on the cross. Mert Jézus halála a kereszten. Did it only save us? Nem csak minket mentett. He also saved those people out there. Hanem azokat is akik ott vannak. But the challenge is that they've not known. Azoktól is amiket még nem is láttuk. I'm moving very fast, but I just want us to. Understand where the Lord is taking us to. How did Absalom die? How did Absalom die? Who killed Absalom? I'm challenging us. We can go back home to read all these stories. I'm really watching our time, but I know the Lord is taking us somewhere this morning. Now, if you look at If you look at chapter 18, I'll just read verse 9 and 10. It says, And Absalom met the servants of David, and Absalom rode upon the moon, and the moon went under the thick boughs of a great hawk, and his head caught hold of the hawk, and he was taken up between heaven and the earth. And the moon that was under him went away, and a certain man saw it, and to Joab and said, "Behold, I saw Absalom, and in a hook." Kettő sem a tizennyolc kilencszeres vestő. Dávid emberei egyszer csak rábukkantak Absalomra. Absalom egy összvéren nyalkad, az összvér beszaladt egy nagy tölgyfa sűrű ágai alá, Absalom pedig hajánál fogva fennakadt a tölgyfa. Ott lógott ég és föld között, mert az összvér kiszaladt a róla. Meglátta ezt valaki, és jelentette jó árnak. Ezt mondta. Láttam, hogy Absalom egy tölgyfán függ. Lord Jesus. Jézus, Úr Jézus. I pray that you open our eyes this morning. That we may see how we dealt with our flesh on the cross. Every one of us hearing this message this morning. I pray that the Holy Spirit will open our eyes. Beyond what I can share this morning. 
azon túl is, amit én most el tudok mondani. Holy Spirit, do your work in our hearts. Szent Szellem, tedd a munkádat a mi életünkben. Yeah, we have read it several times and we've sung it several times. Olvastuk is sokszor és énekeltük is. But we have not experienced it. De nem tapasztaltuk még meg. Holy Spirit, open our eyes to see how you dealt with our flesh on the cross. Szent Szellem, nyírd meg a mi szemünket, hogy megláthassuk, hogy hogyan That verse says, and a certain man saw it. A tízes vers azt mondja, hogy egy meglátta valaki. And I'm praying that your eyes will be open to see it this morning. És imádkozom azért, hogy a tízszemetek is megnyílnak, hogy megláthassák. You know, many of us we have tried to actually stop that habit. We've tried, we have made efforts to stop that habit. És lehet, hogy próbálkoztunk már, hogy véget vessünk a a szokásokat. Nem? It's just our strange habit that is a, that is contrary to the word of God. You have strange habits that is contrary to the word of God. És lehet, hogy vannak olyan szokásaink, amik a ellenkeznek Isten igényével. And you discipline yourself, you make effort, you've tried all your best to stop it. Lehet, hogy uh, megtettél mindent, és uh, erősen próbálkoztál az első, hogy megállítsd ezt. But the more you try, the more you fall. De minél többet próbálkozol, annál többet uh, uh, esel el. But the word of God is saying, De Isten így azt mondja, that God has gone ahead to settle it. That God has gone and ahead to settle it. Uh, és azt írja az Isten, hogy Isten előre ment, és ezt előre All ment. Just need is to see. Csak azt kell tennünk, hogy lássuk. John chapter 3, verse 17. No, verse, verse 13. If uh, you're there, you can read. John 3, 13. A uh, János 3, 13, hogyha ott vagyok, akkor felolvasok. Jesus was telling the Godemos something in that passage. If you're there, you can read. Just fast read that. Just came to me now. No one has ever gone into heaven except the one who came. Okay, 14. Now, just as Moses lifted up what? The snake in the wilderness. The snake in the wilderness. So the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life. Everyone who believes me will have eternal life. Thank you. János 3.14-től azt írja, hogy és ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Now, that, just, Jesus said believe there, right? Now, if you go, if you remember in, in the wilderness, the wilderness story, when this thing happened. És hogyha visszamékszünk arra, hogy, ahogy a pusztában ez, ahogy ez történt. The Bible recorded that Um, they sinned against God and God sent some fierce snakes to actually to, to bite them and they were all dying. Uh, Israel népe bűnt követett el, és Isten uh, kígyókat uh, küldött, hogy uh, meghalt őket, és ők uh, ebben meghaltak. And they cried unto God that God should save them from this serpent. És uh, kiáltottak Istenhez, hogy uh, szabadítsa meg őket a kígyók. No matter where you see serpent, what are you going to do? You run, right? Hogyha látsz egy kígyót, akkor mit teszel? Agnes, you you don't have anywhere to run to. De nem 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 tudsz hova futni. I don't you pick stick or you kill it or I don't know. Vagy megölöd, vagy nem tudom. Okay, I know some of us are scared of snake. Jó, tudom, hogy néhány a fész a kígyóta. But God didn't do that. De Isten nem ezt tette. He told Moses to prepare a bronze serpent. Uh, Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsen el egy uh, bronzból egy kígyót, és emelje fel. And anyone that sees it, és a, a, aki meglátja ezt, vagy látja. Jesus said, anyone that believe, uh, a, aki hisz, shall be what? Shall be what? Shall live, shall see. Aki hisz, az élni fog. Absalom was, our Absalom was taken up. Our Absalom was taken up. Uh, Absalon uh, ment el. How? Hogyan? Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. No, I'll put it off. Okay. <laughs> a Biblia, so that we can be fast. <laughs> a Biblia 2 Corinthians. He says, If the new no sin, if the new no sin, 2 Corinthians 5 21. 
Mert azt, aki nem ismert bűnt, was sin, bűnné tette értünk, that we can be the righteousness of God. Hogy mi Isten igazsága legyünk. In Isaiah 53 says, the iniquities of all soul was laid upon him. The iniquities of us or the absolute of everybody was put on Jesus. I want you to know this and I'm praying that the Holy Spirit open your eyes to see this so that we can take a responsibility after this meeting. És szeretném, hogy Isten megnyissa a szemünket, hogy tudjuk ezt meglásni és felelősséget vállalni ezután az agonomtól. Amikor Jézus a keresztre ment, volt egy imádság, hogy emlékeztek még, hogy az imádság, hogy az imádság, hogy az imádság, Uh, azt imádkozta, hogy ha ez a te akarodod, akkor a lehetséges vegy el tőlem ezt a poharat. What is inside that cup? Milyen, mi ez a pohár? Mi van benne? To me. To me it appears to me. Uh, nekem úgy tűnik. That what was inside that cup was absolute. Hogy ami abban a pohárban volt, az absolute. To me it appears as if God took away Mr. Flesh. Took away the iniquity. You know, but Isaiah 53 says the iniquities of all souls. Not only me. Even before I was born, 2,000 years ago, he took away the misal flesh. That thing that causes me to commit sin all the time. He took it and he siphoned it into the cup and he gave it to Jesus to drink. Uh, úgy tűnik nekem, hogy Isten elvette a mi uh, testünket és mindent, ami uh, rossz bennünk és a bűneinket, és akkor is elvette volna, hogyha mondjuk én 2000 évvel ezelőtt éltem volna, és beletette ebbe a pohárba. So when Jesus said that, let this cup, let the, even the Bible says that, he that knew no sin, Jesus was sinless, but he was made sin, how? He drank that, 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 Thing that manifests sins in my life, he drank it. És uh, azt írja a Biblia, ugye, hogy Isten, uh, Jezus nem ismert bűn, de mégis bűnét érte Isten értünk, hogy a, úgy, it? hogy megitta ezt a poharat, amiben, he, amiben benne volt minden, ami miatt bűnt követünk el. He took it with himself to the cross. És hogyan tette ezt? Magával vitte a keresztet. And when Pastor Michi started this morning and was reading Colossians chapter 3, és amikor Misi Pászlát és a Kolossi 2-ből olvasott, I, 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 heart was say, this is the word. akkor az én szívem azt mondta, hogy ez az ége. It took it to the cross. Elvitte, felvitte a keresztre. Where is our victory? Hol van a mi győzelem? Our victory lies in believing in what Jesus has done for you on the cross. A mi győzelmünk abban van, hogy hiszünk abban, amit Jézus tett értünk a kereszten. If you are here, you have not, you just know it, or you just have an head knowledge, but you have not seen it. Pray to God for eyes to be open to see how Jesus put an end to that, to that your Mr. Flesh. Mivel itt vagy, tudod, hogy uh, Jézus mit tett, de viszont nem láttam még meg, úgyhogy imádkozom azért, hogy nyíljon meg a szemünk, hogy tudjuk meglátni azt, hogy mit tett Jézus. Because until you know it, until you see it, mert amíg nem tudod, amíg nem látod, a cannot meg, come back to his throne. Addig a király nem térhet vissza. And you mondani. cannot have the word even to proclaim for the king to come back again. És akkor nem lehet meg a beszéd adta arra, hogy meg tud vallani azt, hogy a király visszatérhet. Let us establish all these things with a particular verse in the scripture, Romans chapter 6 verse 6. If you are there, you can read for me. Uh, olvassuk el a Róma. Romans chapter 6 verse 6. I will read KJV. Then I would love if other people have different versions you can actually read, just to spice it up. Romans chapter 6, verse 6. I will start from, or if someone else can start with me. Okay, yeah, thank you. Uh, knowing this, that our old man is crucified with him, that our sinful nature. Now, I want to take it small, small, so that everybody can go along with you. Okay, now let's read. Knowing this, I want you to, this is the word of God. Please let us listen. We need to know it. Knowing this, and it is not a one-time knowing, it is a continuous present tense. Knowing this, 
Budapest. A, a Róma hat, hatban azt írja, hogy hiszen tudjuk, és ez nem csak egy, ilyen, egy alkalom, hanem hogy azt jelenti, hogy folyamatosan tudjuk, és ez bennünk van. If it is possible, you can write it somewhere, knowing this. Hogyha lehetjük, és akkor írd le valahol, hogy hiszen tudjuk. Continue. That our old man is crucified with him. That our old man, that old man is also the same thing as our flesh. Hogy a mi ó emberünk, a mi... And our old man was what? A mi ó emberünk, a mi igazából... Was what? Crucified. Who is that him? Jesus. Jesus. Azt írja, hogy a mi ó emberünk megfeszítetett vele. Our old man was crucified with Jesus. A mi ó emberünk keresztre lesz feszítve Jézussal. Okay, another version. Do you have living Bible or another version? Okay, now it's thank you. For we know that our old self. For we know that our old self was crucified with him. Was crucified is a past tense. Okay. It's a past thing, something that has happened. Igen, egy másik fordításban ugye azt írja, hogy a múlt beli uh, élünk, az, uh, az lett keresztre feszítve. The Bible even says, it will be crucified. És nem azt mondja, hogy uh, keresztre lesz. Or you have to pray and pray and pray for it to be crucified. Nem kell imádkoznunk és imádkoznunk azért, hogy keresztre legyen feszítve. Or you have to, be, or you have to struggle or rise and fall. Maybe that's the normal thing. We fall into sin, we come back again. No, it has been crucified. Nem kell érte szenvednünk, felállnunk, utána megint elesnünk és felállnunk, mert már keresztre lett feszítve. And that version, I, I'm looking for maybe living Bible. Old living Bible, you know? Okay. Okay, try that, but it's old one I'm looking for. You can try the new one, let's see. For we know that our old sinful self For we know that our old sinful self were crucified with We're crucified with Christ. Continue. Egy másik fordításban azt írja, hogy a régi emberi természetünket vele együtt keresztül so that, veszítették. So that sin might lose its power in our life. Ez azért történt, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk. So Mi? that Absalom will not have control over our life. Hogy Absalomnak ne legyen hatalma felettünk. So that that thing that always make you to keep grudges, that thing that always make you to Tell lie that always made you to do what is not right will not take all over your life anymore. But your as a bűn ami ami miatt van mi vagy nem tudsz megbocsátani nem tudod elengedni a dolgot ami ami miatt hazudsz. Can you finish that please? We are no longer slaves to sin. We are no longer slaves to sin. Az és a vége utca vagy és többé ne legyünk a bűn rabszolgái. Now let's look at before we go back to somewhere and we finish up there. Uh, és mielőtt visszamennénk a Samuelhez, uh, és Fető Samuelhez is befejezni. 2 Korintián 5. Olvassuk el a 2 Korintus 5-ből. I will read verse 14 and 15h. I will not read the last 15, because we are still going to reach that. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge, That if one died for her, then were her what dead. Just verse fourteen. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Anyone that wants to walk in victory over Mr. Flesh must accept this verse as the truth and. The word of God. Mindenki, aki győzelmet akar a teste felett, aznak ezt el kell hinni, meg kell vallani ezt az ige verset a 2 Korintus 5.14. The thing is that this is what Jesus has done. Mert ez az, amit Jézus tett. This is where we are. Ez az, ahol vagyunk. Or let me say, this is the experience. This is the experience. Ez a megtapasztalás. What brings to pass what Jesus has done So our experience is linked by faith or belief. Az amit Jézus tett és ami megtapasztalásunk, az a hittel van összekötve. 
Bible says the just shall live by faith. Before you can experience the full package of salvation, or let me say, before you can experience the reality of God's word, you just have to believe. Mielőtt megtapasztalnád a teljes megváltást is, Isten igényét, csak hinned kell. So, verse 4 says, for the love of Christ constrain us. A 14-es vers azt mondja, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Because we don't judge. Because we judge. I don't know. Mivel azt tartjuk. Any other version can. Because, do you have any other version to help you with that verse 14? Okay. Because we are convinced. Are we convinced this morning? Hallelujah. Yes. Amen. 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 Because we are convinced. Any other word again? Any other version? Because we concluded. Because we concluded. Saint, right? Well, I. We have to conclude with the word of God today. Nekünk most uh, meg kell győződnünk a uh, Isten igényére. That the death of Jesus Christ on the cross. Uh, az, az, hogy uh, Jézus halála a kereszten. Is same with our death. Az uh, megegyezik a mi halálunkkal. That when Jesus died 2000 years ago. Hogy amikor Jézus meghalt 2000 évvel ezelőtt. He did only die on his own. Nem csak egyedül halt meg. It took me along. Nem engem is magával vitt. Not only me. Nem csak engem. Even it took my half son of my Mr. Flesh. It took it Hanem along. Hanem vitt az én absolomat, a testemet magával. And the absolom whom we have anointed is dead. És absolom, akit mi felkentünk, meghalt. And I pray for us for to we continue to see work in that experience of this in Jesus name. Amen. Now what is the response to what Christ has done for us? What are we to do? How we know that our Absalom has died? That's Bastien says, now therefore, why speak you not a word of bringing the king back? És a 11-es vers a 2 Samuel 18-ban azt írja, hogy ha láttad, miért nem térítetted, terítetted minnyára a földre? After all what Jesus has done for us from the word of God. Minden azok után, amiket Jézus tett értünk. Why should we delay the coming back of the king to his throne? Miért, uh, miért akarjuk visszatartani a királyt attól, hogy visszatérjen? And I remember uh, uh, the last time I was in church it was when uh, the trust was actually talking from uh, this utopian man in Acts, in the, in the book of Acts. The utopian man, I forgot, yeah. The eunuch, yeah, thank you. Az etiópiai ember az apostolok cselekedetében. When Peter was explaining the book of Isaiah 53 that he was reading. Amikor Peter, ja, amikor olvasta Ézsaiás könyvét. The next thing was that this is what now. What is delaying us from what doing baptism now? Akkor ugye úgy gondolt, hogy mi mi az ami visszatart minket a bemerítkezéstől. Why are we delaying the King of Kings? Miért tartjuk vissza a királyt a visszatérésétől? He wants to assign to the he, he wants to come back to the throne of our hearts. Vissza akar térni a mi szívünk trónjára. Maybe he, is, he wants to rule your hearts before. És uh, lehet, hogy egyszer már uh, uralkodott a szívedben. But you have anointed another Absalom. De te inkább Absalom kentett fel. The word of God is coming to us again this morning. Az Isten igény újra szól most magasztán. That this Absalom, he has dealt with it. Hogy uh, Absalom, uh, ő már, um, ő már el. All you need is to just surrender your life unto me. Csak ne oda kell adnunk a mi életünket. And invite me back into my throne. És visszahívni a királyt az ő trónjára. And if we look at verse 11, you see the king himself sent Sadok and Abiatat the priest, saying, Speak 
unto the elders of Judah, saying, Why are you the last to bring the king back to his house? Verse 11. A 11-es vers, 12-es versben uh, Dávid király a papokkal uh, küldte uh, az üzenetet, hogy miért akartok utolsók lenni a király hazahozásában. Even as a church, we also have a responsibility in the second coming of Jesus Christ. Mint gyülekezet, nekünk is részünk, szerepünk van abban, hogy Jézus visszatérhessen másodjára. Now we've talked about our restoration of bringing the king back into the throne of our hearts. És most arról beszélek, hogy helyre kell állítanunk magunkat, és vissza kell ültetnünk a királyt az ő trónjára. But do you know that Jesus who is the king of kings is also longing to come back to the throne of which he has conquered the world for. The Bible says that when he was when he was sleeping, he said to the disciples to go to the nations and what and, and make disciples of all nations. Uh, amikor Jézus elment, akkor a tanítványait megbízta azzal, hogy uh, menjenek és tegyenek tanítványokká minden népet. And even in Mark, it says, go to the world and preach the gospel to all people. És a Márkban is azt mondja, hogy uh, menjetek és uh, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. And you know, you may, we may look like, oh, maybe what God is says that we should just go out and, and maybe we should just go out and start preaching the gospel of which is right. But to me, the word is so specific. Specific. Thank God we are all uh, we are all doing we are all studying different courses and we are in different feet in, in, in the house church. És a házónak mindenki mást tud végezni és itt a gyülekezetben is. Do you know that God is waiting one to ascend to the throne of your heart so that you can say a word in that particular field you have, you have to, to bring back the king in that world. És Isten elhívott mindenkit arra, hogy ott, ahol ő van, ott tudjon uh, a megfelelő időben szólni, és uh, hogy uh, visszatérhessen a király. Your class, your course, where you are, it is your world that God has called you to. Az osztályod, vagy az a terület, ahol vagy, az az, ahova Isten elhívott téged. And there's a world that God is putting into your mouth for you to proclaim in bringing the, the king back to his throne. És van egy szó, amit Isten a viszágba ad, hogy visszatérhessen ő, és amit meg kell vallanunk, hogy ő visszatérhessen a király a trónjára. As a church, we need to rise up. És mint egy gyülekezet, fel kell állni. First, for the king to assign to the throne of our hearts. És First, to us to to allow the king to come back to our hearts. Hogy először, hogy a király visszatérhessen a trónra a mi szívünkben. Second, to go out to proclaim to say what to bring back the king. És másodszor pedig, hogy kimenjünk és hirdessük a szót, hogy ami vissza tudja hozni az igét, ami vissza tudja hozni a királyt a világban is. And this morning we are going to be praying. És ma reggel imádkozni fogunk. You know what? As I was reading this place. And I see the king calling Amasa. And that was starting that you are the bone of my bone. You are the flesh of my flesh. Why are you the last to bring back the king? Why are you the last to say a word to bring back the king? Do you know that all we just need to do is to say a word to bring back the king? And what is this word? It is the gospel. It is the gospel that brings back the king 
into the heart of men. The death of Jesus was not only for us. Was for everyone, everybody. Bible John says, Behold the Lamb of God who came to take away the sins of the world. Azt mondja a Biblia, hogy uh, íme az Isten báránya, aki uh, azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Jesus died for me. Jesus értem, hogy meghalt értem. He died for you. Meghalt érted. He died for everybody. És mindenkiért meghalt. And why won't we rise up to say what to bring back the king into their hearts? És most miért nem állunk fel, hogy mondjuk az ihét, ami visszahozza a királyt? I'm running really off, but something saddens my heart sometimes. Something saddens my heart sometimes. És uh, valami uh, elszomorítja az én szívemet néha. You know, when I walk around the streets of Debrecen and even while near a church as well. Uh, amikor sétálok a Debrecen utcáim, vagy nyíl egy házat utcáim. And I see young ones Sorry to use the word, wasting their life in alcohol and many, many things that the world is doing today. I always feel like Jesus also died for these ones too. Do you know that all they need to know is that Jesus died for them? What will take them to where is not just that they are doing what they are doing. És nem, uh, nem csak az, hogy uh, meg tudja, hogy mit tesz, hogy mit tesz. Mert azért teszik ezeket, mert még nem hallották azt, ami visszahozza a királyt. Come and rise up this morning. Most álljunk fel már engem. Let us pray. I know God has spoken many things to our hearts. És tudom, hogy Isten most nagyon sokat szólt a szívét. But I'll first, I'll just raise two prayer points. Csak szeretnék imádkozni ezért. Uh, and the first prayer point is inviting the King of Kings back into our own hearts. Don't play any spirituality here, sorry. I mean, don't feel somehow very... You don't, you don't need this prayer. Open yourself before the Lord and He's going to lift you up. For the Lord give grace to the humble. If you are if you are seeing the manifestations of Absalom in your life, the manifestations of Mr. Flesh in your life, you still keep malice, keep grudges, you have all unforgiveness in your heart. Bitterness. You have a disagreement and you don't want to let go. Or even you are involved in this in several sexual immorality or ungodly things. It is a manifestation of Mr. Flesh. But the Lord has shown unto us in His Word this morning that Jesus has dealt with Mr. Flesh on the cross. And 4 John 5 4 says, This is the victory that overcomes the world, even our faith. Can you say, Lord Jesus, I accept that the death of Jesus is my death? Uh, Jesus, uh, Open your mouth and proclaim that word that I accept that the death of Jesus brings end to this life of Mr. Flesh. The Bible says you record yourself to be dead to sin. The Bible says accept, record yourself to be dead to sin. Can I say, Lord Jesus, I accept this morning.